ताज महल किसने बनाया यह रहस्य आज भी बरकरार है ताज महल शाहजहा का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर आइए जानते हैं इसके दस रहस्य को नंबर एक यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है ताजमहल को दुनिया के सात आश्चर्यों में शामिल किया गया है नंबर दो भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहा ने मुमताज के लिए बनाया था वह मुमताज से प्यार करता था दरअसल इसे शाहजहा और मुमताज का मकबरा माना जाता है दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इतफाक नहीं रखते इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहा ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी इसलिए इसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया नंबर तीन प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है ओक के अनुसार क्योंकि शाहजहा ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वे भी इतना सुंदर तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज से प्रति प्रेम होना ही चाहिए तब तथाकथित इतिहासकार और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया उन्होंने उनकी गाथा को लेला मजनू रोमियो जूलियट जैसा लिखा जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहा के कई अन्य विवाह हुए थे मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता उसका कोई खास योगदान भी नहीं था उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और वह मर गई थी नंबर चार इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सात सौ से अधिक सबूत मौजूद हैं पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तजो महल कहते थे वर्तमान ताजमहल पर ऐसे सात सौ चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंट्रक्शन किया गया वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था इसलिए इसका नाम तजो महल पड़ा तजो महल उर्फ ताजमहल को नाग नाथेश्वर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके जलहेरी को नाग के द्वारा लपटा हुआ जैसा बनाया गया था यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाह नामा जो कि शाहजहा के दरबार में लेखा जोखा की पुस्तक है जिसमें पृष्ठ संख्या 403 भाग एक कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह ने एक चमकदार बड़े गुम्बत वाला विशाल महल जिसे इमारत ए आलिशान व गुम्बज लिया गया जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता था जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दंदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए साजा के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत दो फरमाने नए क्रमांक एक और एक के विषय में लिख रहा है यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए गौर लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया नंबर पाँच साजा के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाह नामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वर्णन किया एक हजार से ज्यादा पुष्टों में लिखा है कि जिसके खंड एक के पुष्ट 402 और 403 में इस बात का उल्लेख है कि साजा की बेगम मुमताज उलमानी जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था इसके छह माह बाद तारीख पंद्रह मदी उल अवल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया
फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया था लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलिशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए थे इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में से वह दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं जो साजा द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत इंकलाब जिंदाबाद